platos de Pepa la cerdita. ¡Guau! <risa> ¡Wow! Hoy, Pepa y sus amigos van de visita al Museo de Insectos. Síganme, por favor. <risa> ¡Ah! Esta sala es de hormigas. Hasta tiene hormigas robóticas gigantes para ver. No se preocupen, no es real. Es un gran robot. Uh, ¡Me encantan los robots! Las hormigas trabajan en equipo para llevarle alimento a su reina. ¿Quieren ser hormigas? ¿Puedo ser la reina? ¡Sí! ¡Sí! Los amigos de Pepa corren hacia las hormigas. Tienen que llevarle la hoja a la reina Pepa. Muy bien, chicos. Trabajaron en equipo como las hormigas. Esta sala es de abejas. Hasta tiene trajes para disfrazarse. Se ven asombrosos. ¿Pueden encontrar la colmena como abejas reales? ¿Listos? Ahora. Todos disfrutan de ser abejas, pero la colmena es un poco confusa. Están perdidos. Las abejas siguen el sol para hallar su camino. También podemos seguir el sol. Todos siguen el sol para hallar el camino, tal como las abejas. ¡Eso fue asombroso! La última sala tiene algo súper especial. ¡Squeak! ¡Es tan bonita! Nadie sabe qué es. Adentro tiene algo muy colorido. ¿Es un loro? Tiene alas grandes. ¿Un dragón? Y antes era una oruga. Es una mariposa. A Pepa y sus amigos les encanta aprender sobre insectos en el museo. Hoy en la guardería, la señora Gacela tiene una sorpresa. Las calabazas no solo son para celebrar Halloween, también se usan para celebrar un día especial en Estados Unidos, llamado Día de Gracias. ¿También puedo ser un árbol mágico en el Día de Gracias? No veo por qué no. <risa> Lo que hacen las personas en el Día de Gracias es una cornucopia. ¿Cornicorpi qué? Eso suena gracioso. Cornucopia. Es una canasta con forma de cuerno llena de frutas y vegetales que crecen en otoño. Hoy haremos la nuestra. <risa> ¡Gracias! Las frutas y los vegetales es algo por lo que estoy agradecida. Cuenta la leyenda que las cornucopias se rellenan mágicamente. Uh, ¿Esta se volverá a llenar? Temo que no. Los niños en la guardería crean su propia cornucopia de Día de Gracias con las cosas por las que están agradecidos. Estoy agradecido por las bellotas y las calabazas. Yo añadiré esta barra de 
chocolate. De mi almuerzo. Me encanta el chocolate. Oh, bueno, solo un bocado. El envoltorio es la mejor parte. Oh. <risa> oh. Eso estuvo cerca. Han creado una hermosa cornucopia. Es hora de ir a casa y Pepa le muestra a mamá cerdita y a papá cerdito lo que aprendió hoy. Esto es una cornucopa. Es parte del Día de Gracias y nos recuerda que debemos estar agradecidos por la comida deliciosa que tenemos. ¡Qué hermoso! Oh. Pero tu cornucopia me recuerda que mi estómago está hambriento. <risa> es el día de San Valentín. Pepa y George preparan una cena especial para mamá y papá cerdito. Abuelo cerdito está ayudándolos. ¡Santos cielos! Estamos preparando unas pizzas especiales de San Valentín, abuela. ¿Por qué el día de San Valentín? Todos tratamos de demostrar nuestro amor por los otros. ¡Ya sé! Podemos hacer pizzas en forma de corazón. Ahora lanzamos y giramos la masa al aire, tal como lo hacen en Roma. Eso es en Italia, ¿saben? Ups. Tal como en Roma. Nosotros podemos añadirles algunos vegetales del jardín. ¡Sí! Mamá y papá cerdito no saben qué ocurre allí. Pepa y George están recolectando vegetales. Las pizzas tendrán muchos condimentos. Oh. <risa> Llevemos los vegetales a la casa. Pepa y George añaden vegetales a las pizzas. Ya sé cómo hacer que las pizzas sean más especiales. Podemos añadir los platos favoritos de mamá y papá. Buena idea, Pepa. ¿Cuáles son sus platos favoritos? <risa> Spaghetti y chocolate. <risa> ¡Hagamos que las pizzas se parezcan a mamá y papá! Pepa y George dibujan caras con los condimentos. Ahora sí son muy especiales. ¡Ay, Jorge! Oh. Aquí tienen sus pizzas especiales del día de San Valentín. Oh, pastel de chocolate, mi favorito. <risa> dinosaurio. Un dinosaurio de espagueti. Gracias, Peppa y George. <risa> Se ven muy lindas para comerlas. Mamá y papá cerdito piensan que sus pizzas de San Valentín son muy especiales. ¡Oh! ¡Ese auto iba muy rápido! No teman, pero es muy importante parar, mirar y oír. Y siempre deben esperar la luz verde antes de cruzar. ¡La luz verde! ¿Recuerdan lo que les enseñé, niños? Parar, mirar y oír. ¡Despejado! ¡No hay autos! ¡Vamos! ¡Es seguro para cruzar! ¡Hola, papi! 
Hola, Pepa. Y amigos de Pepa. Hola, papá cerdito. Oh, luz verde. Bien, te veré luego, Pepa. Gracias por ayudarnos, oficial panda. Es mi trabajo. Pepa está ayudando al oficial panda a que todos sigan las reglas de seguridad vial. Lo siento, Pepa, la rueda se atascó. Te ayudaremos. ¡Wiu, wiu, wiu! La calle debe ser segura para autos y personas. Pedro no ha visto que la luz verde cambió a rojo. Pedro, la luz roja significa no avanzar. Gracias, Pepa. Es mi trabajo. Un momento. Freddy va vestido como un ladrón. Debemos atrapar al ladrón. ¡Wiu! 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 ¡Oh! Rojo significa no avanzar. Ahí está. Ahora lo tenemos, Freddy. ¿Vas vestido como un ladrón porque eres un ladrón? No, solo me gustan las rayas. Oh, ¿entonces no eres un ladrón? No. Oh, bueno, puedes seguir, pero no tan rápido. Ok, adiós, Pepa. Buen trabajo, oficial Pepa. Todos se acuerdan de parar, mirar y oír y de caminar solo si ven... La luz verde. Significa que podemos avanzar. Muy buen trabajo, oficial panda. A Pepa le gusta ayudar y a todos les gusta sentirse seguros. Pepa y Sucio Oveja decidieron ponerse la ropa al revés. Oh. <risa> ¡Adiós, Susi! ¡Adiós, Pepa! Oh. Hmm. Pepa, Susi, ¿por qué se pusieron la ropa al revés? <risa> ¿Y por qué están caminando al revés? ¿Por qué hoy es el día del revés? Decimos y hacemos todo al revés. <risa> no, no lo hacemos. <risa> bueno, diviértanse. <risa> no, no creo. <risa> Pepa y Susi Oveja se persiguen en el parque, al revés. <risa> Es muy difícil jugar al revés. ¿Dónde estás, Susi? Oh, ¡Aquí estoy! <ríe> ¡Lo sé! ¡Juguemos al revés en el parque! <ríe> Señor Toribio está confundido de ver a Pepa y a Susi Oveja ir al revés. <ríe> ¡Buenos días! ¿Por qué van al revés? ¿Es el ya del revés, tenemos que hacer todo al revés. ¿Ya es el día del revés? <risa> Entonces comenzaré a ir al revés. <risa> oh, 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 wow. Ay, lo siento. Pepa y Susi Oveja pasan su día del revés en el parque. Amacarse del revés es igual que hacerlo de frente. No todos los juegos son divertidos al revés. Así vamos al revés. No, así es al revés. Juguemos a lanzar el frisbee al revés. Toma. ¿Quieren un helado? Sí. Hoy sí. queremos decir no. no. Veo 
que tienen un gran día del revés. Oh. <risa> Comeré mi helado al revés. Ay. <risa> Para abajo no es lo mismo que al revés. Es muy confuso. Me parece que el día del revés ya terminó. Peppa y Susy Oveja disfrutaron su día del revés, pero están contentas de que ya no todo esté del revés. ¡Uy! <risa> ¡Wow! ¡Día de nieve! ¡Aquí vamos! Peppa wow. está emocionada por ir a jugar en la nieve. Pero Candy no se ve tan contenta. ¡Miau! Oh, ¡Hace mucho frío! <risa> ¡La nieve siempre está fría! ¡Es parte de la diversión! No pensé que sería tan fría. ¿No quieres jugar adentro? ¿Con calor? ¡Oh! ¡Pero quiero jugar en la nieve! Peppa y Candy no saben qué hacer. ¡Ya sé! ¿Por qué no jugamos afuera? Y luego adentro. Y vemos que es más divertido. ¡Sí! Me parece una gran idea. Peppa y Candy hacen un muñeco de nieve. Es muy alto. ¡Eso fue divertido! Solo le falta un gorro de lana. Creo que es hora de ir adentro y calentarnos. Peppa y Candy construyeron una cueva de almohadas. Es acogedora y cálida. ¡Listo! ¡Está terminada! ¡Es perfecta! ¡Fue una gran idea! ¡Uf! ¡Hace mucho calor aquí! ¿Por qué no jugamos en la nieve para enfriarnos? Peppa y Candy pasan el día jugando muchísimos juegos. Andan en trineo. ¡Sí! Beben un rico chocolate caliente. Y hacen ángeles de nieve. Incluso corren una carrera en la casa. Y otra afuera. Pero no pueden decidir qué prefieren. ¡Ya probamos todo! ¡Hola, Pepa! ¡Hola, Candy! ¿Por qué tienen caras tristes? No encontramos ningún juego que sea divertido adentro y afuera. Eso no es fácil. ¡Oh! ¿Qué tal si comen unos deliciosos helados de fruta? Están hechos de nieve muy fría. Son perfectos para disfrutar en un lugar cálido. Mm, gracias, señorita Liebre. ¡Wow! ¡Gracias! Pepa y Candy deciden que ese es el mejor plan. <risa> Pepa y Rebeca están construyendo un fuerte de almohadas. ¡Cuidado! ¡No te caigas encima! ¡Casi! ¡Lo tengo! Debemos decorarlo adentro. Nos falta algo. ¡Ah! ¡Algo para comer! <risa> ¡Mami! ¡Qué hermoso fuerte de almohadas! ¿Puedes traernos algo para comer, por favor? ¡Claro! Volveré enseguida. ¡No se vayan! <risa> Imaginemos que el fuerte es muy grande por dentro. ¡Wow! <risa> ¡Toma la pepa! <risa> Imaginemos que el suelo rebota como un trampolín. <risa> ¡Mira cómo rebota! <risa> rebotó hacia allí. ¡Saltemos tras ella! ¡Ah! ¡Ah! ¡El 
suelo es verde. Imaginemos que es pegajoso. La pelota no está aquí. ¿Estará por allá? Esta habitación es azul. Imaginemos que hace frío. Allí está la pelota. ¡Bravo! ¡Salgamos de aquí! ¿Dónde está la salida? Pepa, ¿dónde estás? Estamos oh. perdidas dentro del fuerte. Entraré a buscarlas. No, mami. El fuerte no es para grandes. Oh, puedo entrar en todos lados. Ah. Mamá cerdita está atrapada. Oh. Ah. Oh. Mami, así romperás el fuerte. Lo siento. ¡Fiu! Imaginar todo eso me dio mucha más hambre. Qué bueno que les traje comida. Pero ahora debemos encontrarla aquí abajo. <risa> Ups. Pepa y sus amigos se reúnen para ver el partido final de la Copa de Fútbol. ¡Santo cielo! ¡La torta está destruida! ¡Oh, no! ¡La torta de trofeo! Lo siento mucho, mamá cerdita. Está bien. Tendremos que hacer una nueva. Solo tenemos 10 minutos antes de que comience el partido. ¡Manos a la obra! ¡Al supermercado! ¡Muy bien! ¿Quién quiere jugar al fútbol? ¡Sí! ¡Sí! No tenemos mucho tiempo, así que nos dividiremos las tareas. Pepa, tú y yo iremos a buscar el bizcocho. ¡Bien! Abuela Cerdita, tú y Mandy Ratona buscarán el glaciado. Papá Cerdito, tú y George están a cargo de las grajeas. ¡Grajeas! ¡Vámonos! ¡Vamos! Busca la esquina superior. Allí, en la esquina superior. <risa> ¡Mételo en la red! <risa> Ponlo en la canasta. ¡Bien! Puedo atrapar tres pelotas a la vez. ¡Ja! ¡Oh! Necesitaremos tres bizcochos, Pepa. ¡Wow! Bien hecho, equipo. Tenemos todos los ingredientes. Volvamos a casa y preparemos el pastel. Todos están muy ocupados con la nueva torta. Sí. <risa> ¿Cuántos goles marcaron? ¿Fueron 100 o serían 101? Hicimos una nueva torta. Bien. ¡Bien! Justo a tiempo. El partido está por comenzar. Yeah. Hoy es día de San Valentín. A papá cerdito le encanta este día. Espléndido. Debemos decorar para la gran sorpresa de mamá cerdita. ¿Qué gran sorpresa? Haremos una sorpresa especial de San Valentín para cuando mamá cerdita llegue a casa. Uh. <ríe> Así que manos a la obra. ¡Bien! Pepa y George se divierten creando decoraciones para San Valentín. Y papá cerdito se divierte mientras Ajá. las cuelga. Pero papá uh. cerdito no es muy cuidadoso. 
Y... ¡Tarán! ¡Tarán! Perfecto. Ahora, ¿qué sigue? Hmm. Tal vez deberíamos limpiar. Uh, antes, preparemos panqueques de San Valentín. Ah. Pepa, George y Papá Cerdito <risa> cocinan corazones de panqueque. <risa> <risa> y ahora lo más divertido, abatir. ¡Qué divertido! <risa> a Pepa le gusta batir. A Pepa le encanta batir. ¡Oh, cielos! Oh. ¡Cuidado! Si ensuciamos mucho, no nos quedará mezcla para hacer... ¡Panqueques de San Valentín! ¡Ajá! ¡Fabuloso! Ahora debemos comenzar a limpiar. ¿Y qué te parece hacer una tarjeta, papi? ¡Oh, sí! Papá Cerdito no está seguro si hacer una tarjeta o limpiar la casa. ¡Rápido! Pepa y George ayudan a Papá Cerdito a dibujar una tarjeta de San Valentín. Pero Mamá Cerdita está por llegar. ¡Y... listo! ¡Bien! Justo a tiempo para limpiar antes que... ¿Qué está pasando aquí? ¡Feliz Día de San Valentín! ¡Te hicimos una tarjeta y panqueques! ¡Qué hermosa sorpresa! ¡Gracias a todos! La casa se ensució un poco en la preparación, pero como última sorpresa de San Valentín, vamos a limpiar todo, ¿cierto? A Mamá Cerdita le encantó la sorpresa. Pepa, George y Papá Cerdito se divirtieron preparándola y limpiando la casa. Pepa está jugando con sus amigos. Me encanta jugar, Snap. Siempre gano. A mí no me gusta el Snap. A Pepa le gustaría ganar. Serpientes y escaleras mejor. ¡Woohoo! Serpientes y escaleras. Pero yo iba ganando. Uno, dos, tres y cuatro. Voy a ganar. Dos lugares. Me toca subir la escalera. Estoy justo al lado de la meta. Ahora es tu turno, Rebeca. ¡Ja! ¡Ja! ¡Oh! Cielos, Rebeca no ganará si baja la serpiente. ¡Ya sé! ¡Hagamos una carrera de canicas! ¡Me encantan las canicas! ¡Canicas! Pero estaba por ganar. <risa> ¡Dos! ¡Sí! Sí. Mi canica rosa va ganando. Ya sé, juguemos a llenar al loro. Uh, me encanta ese juego. Pero mi canica va ganando. Va a colapsar. No puedo ver. Ya sé. ¡Juguemos a Snap otra vez! ¿Oh? ¿Oh? <risa> ¡Snap! ¡Serpientes y escaleras! A Pepa y sus amigos les gusta cambiar de juego. De hecho, les gusta tanto que se olvidaron quién va ganando.
Creo que es hora de jugar a algo llamado ordenar. <risa> ¡Se siente muy blando! Pepa y sus amigos tienen muchos juegos para hoy. <risa> ¡Parece gelatina! ¡Correcto! Mm. ¡Ajá! ¡Parece una... Uh, banana! ¡Es correcto! <risa> ¡También sabe a banana! <risa> ¡Es tu turno, Pedro! Pero no quiero tocar algo esponjoso. No pasa nada. Lo nuestro estaba delicioso. ¡Oh! ¡Es frío y de metal! ¿Es una llave? ¡Sí! ¡Muy bien, Pedro! ¡Sí! Es una de las llaves de la caja misteriosa. Deben encontrar dos o más para desbloquear el premio. ¡Oh! ¿Cómo las encontraremos, señora Gacela? Con los otros juegos, claro. Estas son piñatas. Encontrarán sorpresas geniales adentro. ¿Y cómo lo haremos? Deben romperlas con estos bates blandos. ¡Bien! ¡Está llena de nieve! ¡Esta también! Solo les queda una. Me encanta este juego. A mí también. A mí también. Oh. <risa> oh, pensé que había ganado. Esta canción es muy larga. <risa> ¡Se detuvo! <risa> ¡Bien! Ahora Pepa y sus amigos tienen las tres llaves. Es hora de abrir el cofre. <risa> ¡Galletas de Navidad! ¡Yum! ¿Lo hiciste, Pepa? Lo hicieron todos juntos, Pedro. Pepa y su familia celebran Año Nuevo en su casa y los invitados están llegando. Hola, Pepa. ¿Te quedarás despierta hasta la medianoche? Yo dormiré una siesta. Así veo los fuegos artificiales. Creo que George también necesita dormir. ¿Quieres dormir, Pepa? No, mami. Ya somos grandes como para quedarnos hasta la medianoche. Vamos a jugar a mi habitación. ¿Qué fue ese sonido? ¡Despierta, Pepa! ¡Te dormiste! No, me dormí. Soy grande. No necesito una siesta. ¿Cómo nos mantendremos despiertos? Uh, ¡Oh! Juguemos a hacernos reír. Así estaremos muy despiertos. ¡Intentémoslo! ¡Ja, <risa> 
¡Ya sé que nos mantendrá despiertos! ¡Juguemos a las escondidas! ¡Yo cuento! ¡Uno, dos, tres! ¡Aquí voy! Oh. ¡Te encontré! Ouch. ¿Huh? ¡Te encontré! ¡No estaba dormida! <risa> ¿Huh? ¡Aquí estás, Pepa! ¿Qué? No estaba dormida. Pepa y sus amigos hmm. piensan otra forma de mantenerse despiertos. <risa> ¡Busquemos algo para comer! ¡Qué delicioso! ¡Ahora estoy repleta! Ya no tengo um, sueño. Estamos dormidos. Debías dormir una siesta como mm. nosotros. Es hora de los fuegos artificiales. ¡Fuegos! ¡Cinco! A Pepa cuatro, le encanta quedarse tres, despierta en Año Nuevo. ¡Dos! ¡Uno! ¡Feliz Año Nuevo! A todos les encanta quedarse despiertos en Año Nuevo. Peppa y Emilia Elefanta están divirtiéndose en la playa. Les encanta el agua. Mira, Emilia, soy un pez. Plop, plop, plop. Tengo una idea. respiración? <risa> ¡No! Uso mi trompa para respirar porque es muy larga. Ah. ¿Qué pasa, Pepa? Quisiera tener una trompa como Emilia. Así podría respirar bajo el agua y ver peces. ¡Ya sé! ¡Ven conmigo, Pepa! ¡Tarán! Este tubo va en tu boca para poder respirar bajo el agua. ¿Como la trompa de Emilia? <ríe> ¡Como la trompa de Emilia! ¿Por qué tu voz suena así, Pepa? Es por el snorkel. Con esto puedo respirar bajo el agua como tú. ¡Mira! ¡Espera, Pepa! Oh, Pepa, debes tener cuidado. El snorkel no funcionó. Y el agua sabe horrible. Porque el agua es salada, Pepa. Debes cerrar bien tus labios alrededor del snorkel. Así podrás respirar por la boca sin que el agua entre. Debes tomar largas respiraciones. Así. Pepa practica tomar largas respiraciones. ¿Quieres intentar otra vez? Um, bueno. ¡Bien hecho! Gracias por ayudar, Emilia. Y para sacarse el gusto del agua salada, George y yo les trajimos unos... ¡Helados! ¡Sí! 
En vísperas de Navidad, papá cerdito está cargando el árbol para decorarlo en casa. Pepa lo ayuda. ¡Qué alivio! ¿Pepa? ¡Oh! <risa> ah, ¡Tenemos decoración nueva! ¡Pájaro! ¡Perfecto! ¡Ahora vamos a casa! ¡Bien! Todos están ansiosos por decorar el árbol. ¡Navidad, Navidad! ¡Hoy es Navidad! ¡Es un día de alegría y felicidad! ¡Hey! ¿Por qué nos detuvimos, papi? No sé si entraremos en el túnel con este árbol. Intenta ir más despacio. ¡Nieve! ¡Oh, no! ¡El árbol se está desarmando! ¡Uh! Tendremos que tomar el camino largo. <risa> ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! ¿Por qué el auto rebota tanto? ¡Uy! <risa> Los árboles del camino están chocándose con nuestro árbol. Oh, 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 oh. Oh, no. Tal vez este camino sin árboles sea mejor. Este camino no tiene árboles y el viento está volando el árbol de Navidad. Los pinos deben haber caído por el camino. ¡Tenemos que tener un árbol de Navidad! ¡Pájaro! George le dio a Pepa una idea. Aún podemos decorar el árbol y divertirnos en Navidad. ¡Qué gran idea, Pepa! Pepa y su familia se ponen a decorar su nuevo y especial árbol de Navidad. A este pájaro también le gustó el árbol de Navidad. ¡Pájaro! <risa> ¡Perfecto, Pepa! Los pájaros también celebrarán Navidad. A los pájaros les encanta su nuevo árbol. A todos les encantan los árboles de Navidad. Oh, oh, oh. Pepa y su familia subirán con bebé Alexander a la rueda gigante, pero él no está contento. ¿Qué es ese olor? Uh, es bebé Alexander. Hay que cambiarle el pañal. Pero estamos primeros en la fila de la rueda. Todos cúbranse las narices. Esta rueda gigante huele horrible. Lo siento, Pepa, pero es nuestro deber cuidar a bebé Alexander. Si ayudamos ahora, jugaremos luego. Sí, bebé Alexander necesita ayuda. Así se habla. Encontremos un sitio donde cambiar pañales. ¡Oh! ¡Así está mejor! ¡Aquí no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí tampoco! Hallamos un sitio para cambiar pañales. 
Primero debemos quitar el pañal sucio y ponerlo en la basura. Uh, ¿Dónde está el cesto? Mm. Aquí está, papi. Ahora debemos lavarnos las manos. Poner un poco de crema. Oh. Oh. oh, lo siento, Pepa. Ahora, por último, un pañal limpio. ¿Me dejas hacerlo, papá? Claro que sí, Pepa. Listo, mucho mejor. Fue muy divertido. Nunca había cambiado un pañal antes. Lo hiciste muy bien, Pepa. ¿Sabes qué es más divertido que cambiar un pañal? ¡La rueda gigante! Pepa está divirtiéndose en la nieve con sus amigos. ¡Qué frío! Pero parece que cada juego los llena de nieve fría. ¡Pepa! ¡Estás cubierta de nieve! Creo que es hora de entrar al calor de la casa. ¡O oh, te convertirás en un monstruo de nieve! <risa> Los monstruos de nieve no existen, papi. ¿Podemos quedarnos cinco minutos más? ¡Sí! ¡Oh, muy bien! ¡Cinco minutos! ¡Bien! Oh, 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 oh. ¡Oh, cielos! Pepa y sus amigos se divierten mucho en la nieve y no se preocupan por convertirse en monstruos de nieve. ¡Juguemos una batalla de nieve! ¡Sí! ¡No podrás alcanzarme, Pepa! ¿Qué fue ese ruido? Sonó como un... ¿Alguien ha visto mis anteojos? ¡Un monstruo de nieve! ¡Rápido! ¡A esconderse! ¡Oh, cielos! ¡Aquí hay un escondite! ¡Piu! ¡El monstruo de nieve no podrá encontrarnos! El monstruo de nieve los encontró. ¡Pepa, soy yo! Uh, creo que no es un monstruo de nieve. ¡Es papá cerdito! <risa> Te dije que no existían los monstruos de nieve. ¡Vamos, papi! Te daremos calor para derretir la nieve. Y busquen mis anteojos en el camino. <risa> ¡Los anteojos! ¡Bien! ¡Bien! Gracias, Susy. Papá Cerdito está feliz de estar de nuevo en su cálido hogar. Ya no es un monstruo de nieve. <risa> Todos están disfrutando el calor y un rico chocolate caliente. Hasta los monstruos de nieve aman el chocolate. <risa> ¡Vamos! ¡Los fuegos artificiales ya van a comenzar! Hoy es noche de hoguera y Pepa está entusiasmada. A ella le encanta mirar hogueras. ¡Guau! Wow. ¡Hola, Pepa! ¡Llegas justo a tiempo! Los fuegos artificiales comienzan en 5, 4, 3, 2, 1. Están demasiado altos. Oh. Pepa.
Peppa piensa que los fuegos artificiales suenan muy fuerte. Su sonido es muy fuerte, abuelo. ¡Vaya, cielo! ¿Por qué no nos alejamos un poco? Se oirán más bajos si estamos más lejos. Iremos hacia atrás, donde los fuegos no se oigan tan fuertes. ¡Buena idea! ¡Iremos con ustedes! ¡Permiso, por favor! ¡Permiso! ¡Oh, permiso! ¡Oh! ¿Así está mejor, Pepa? Ah, sí. Gracias, Dani. Bien. Ahora podremos disfrutar de las bellas formas de los fuegos. Hay muchos colores. Rojo y azul. Y verde. ¡Oh! ¡Y amarillo! Pepa se está divirtiendo mucho sí. con el espectáculo. Llegó el momento del gran fuego artificial. Sujeten bien wow. sus sombreros. ¿Gran? ¿Eso significa más fuerte? ¡Santos cielos! ¿Qué haremos? No podemos ir más atrás. Debemos volver a casa. Pero quiero ver los fuegos artificiales. Solo que no quiero oírlos. Uf, ¡Te entiendo! Ah. A veces, el garaje de mi abuelo también es muy ruidoso. Y uso estos. ¿Auriculares? Sí. Uh. Cubren las orejas y hacen que el sonido se oiga menos. ¿Quieres probar? ¡Guau! ¡Mucho mejor! ¡Gracias, Dani! <risa> no hace falta gritar, Pepa. No nos dejas oír los fuegos artificiales. <risa> <risa> Hoy, Peppa y su familia fueron de compras al supermercado. ¡Adiós, supermercado! ¡Supermercado! ¿Es un robot? <risa> no, Peppa. Es una máquina expendedora. Pones dinero para comprar lo que está dentro. ¿Podemos comprar algo del robot, por favor? <risa> Está bien. Podemos elegir una cosa. Algo especial. ¡Sí! Pepa está emocionada por comprar algo de la máquina expendedora. Toma, Pepa. <risa> ¡Adiós, moneda! Ahora, presiona el botón que coincide con lo que deseas. Me gustaría tomar un jugo de naranja. ¡Aquí está! ¡Bien! ¡Delicioso! <risa> ¡Dinosaurio! George quiere una galleta con forma de dinosaurio. ¿Qué tienes, George? Ahora, presiona el botón con el dinosaurio. <risa> ¡Dinosaurio! <risa> Creo que yo sacaré hmm, esa bebida. Oh cielos, se atascó. La bebida de papá Sartito se atascó con un sándwich. El sándwich está en el medio. Sándwich travieso. Tendremos que comprar el sándwich y la bebida caerá también. Oh, otra vez se atascó. Piña traviesa. Oh, la compraré también. Se atasca una y otra vez. <risa> La bebida por fin llegó al final de la máquina. ¡Bien! Por fin tengo mi bebida. 
Oh. ¡Oh, no! Mi bebida se llenó de burbujas. ¡Pobre papi! ¿Por qué no escoges algo más de la máquina expendedora? Buena idea. Oh, la máquina expendedora está vacía. ¿Por qué compramos todo lo que había? <risa> Hora de prepararse para la guardería, Pepa. Oh, hola, Santa. ¿Ya volviste? Hoy es el primer día de guardería de Pepa después de Navidad. No, mami. Soy yo. Pepa no está lista para que termine la Navidad. <risa> Ay, Pepa, qué lindo disfraz, pero creo que no puedes llevarlo a la guardería. Pero me gusta disfrazarme de Santa. No quiero que la Navidad se termine. Es muy divertida. Lo sé, pero la guardería también lo es. Apresúrate y ve a preparar tu mochila. Buenos días, Pepa. Tu mochila se ve muy repleta de cosas. Y muy pesada también. Oh, ¡Fiu! ¿Qué llevas ahí dentro? Un poco de decoración para que la guardería brille. Ya veo. Un juguete que me regaló Santa. Cielos. Algunos dulces. Delicioso. Ah, y repollitos de Bruselas. Hmm. Creo que deberías llevar cosas que sean más divertidas para la guardería. ¿Cómo que? Tal vez unos crayones para pintar, una rica fruta y un libro para leer. Ah, Santa me regaló ese libro. Es una buena idea. Hora de irse, Pepa. <risa> ah, ¿podemos ir en trineo a la escuela? Me encanta ir rápido. ¡Uy! <risa> no lo sé, Pepa, no hay nieve. El muñeco de nieve casi ni se ve. Hoy tendremos que ir en el auto, Pepa. Oh, está bien. Es triste que termine la Navidad, pero te prometo que la guardería será igual de divertida. Todos en la guardería están felices de ver a Pepa esta mañana. Bienvenida, Pepa. ¿Te divertiste en Navidad? Yo. Hola, Pepa. ¿Quieres jugar a disfrazarte? Sí, me encantan los disfraces. <risa> oh, podemos leer un libro. Yo también tengo un libro de Santa. <risa> Hagamos una carrera en patinetas. Ay, sí. La guardería es igual de divertida que la Navidad. A Pepa le encanta la Navidad, pero también le gusta volver a la guardería. A todos les encanta la guardería. ¡Lejos, Pepa! Hoy, Pepa y sus amigos aprenderán sobre fútbol americano. ¡Ven aquí! Este huevo rebota mucho. <risa> Esto no es un huevo. Es una pelota. No, las pelotas son redondas. Y no se lanzan, se patean. Esta es una pelota especial de Estados Unidos. Estas pelotas tienen forma de huevo. Oh. Y se lanzan con la mano. ¡Juego del huevo! <risa> ¡Juego del huevo! ¡Juego del huevo! ¡Juego del huevo! <risa> Pepa y sus amigos tienen el uniforme de fútbol americano. Todos lucen muy bien. Sobre todo tú, Pepa. Todos los equipos necesitan una mascota. ¿Qué, qué, qué, qué? <risa> ¡Ya están listos para jugar fútbol americano! Digo, ¡Juego del huevo! ¡Juego del huevo! ¡Oh! 
para marcar un punto en eh, el juego del huevo, tienen que poder atrapar la pelota. ¡Oh! ¡La atrapé! ¡Oh! ¡Oh! También pueden marcar puntos si patean la pelota dentro de estos postes. ¡Oh! Pepa, ¿quieres patear la pelota a los postes? ¿Patear? Como el fútbol común. Soy buena en eso. No sé si el juego del huevo es tan divertido como el fútbol común. Susi, ¿quieres intentarlo? La mejor parte del fútbol americano, digo, juego del huevo, es que después de marcar un punto, ¡hay que bailar! A Pepa y sus amigos les encantó el juego del huevo. A todos les gusta. ¡Juego del huevo! 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 Hoy, Pepa y su familia visitan el estanque de patos. Pero encuentran una gran barrera de metal en el camino. Perdón, amigos. El camino está cerrado. Pero ya casi llegamos. El camino está muy resbaloso. Sigan los carteles de desvío que tienen una flecha roja. No les tomará mucho tiempo. Tomar un desvío significa ir por otro camino. ¡Comencemos! Será una gran aventura. ¡Los veo luego, patos! <risa> ¡Aquí hay una! Pepa encontró la primera flecha roja. Aquí hay otra. <risa> y otra. ¡Oh! <risa> oh! <risa> Pero la segunda flecha cayó al suelo. ¡Despiértate, flecha roja! Nadie sabe por qué camino ir. Um, ¿A la derecha o a la izquierda? El camino parece ir a... ¿La derecha? ¡Bien! <risa> <risa> ¿Estamos perdidos? No estamos perdidos, solo que no sabemos dónde estamos. Cuando no sabes dónde estás, tal vez estés perdido. ¡Miren! ¡Un pato! ¡Hola, pato! Disculpe, señor pato. ¿Sabe dónde está el estanque? Pero qué buena suerte. Enséñanos el camino. Es un camino de patos, papi. Debemos caminar como patos. Al estanque de patos. Paso, paso, paso. Vamos a ver a los patos. Cuac, cuac, cuac. Al estanque de patos. Paso, paso, paso. Vamos a ver a los patos. Cuac, cuac, cuac. Pepa y su familia llegaron al estanque. ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Se tomaron su tiempo! ¡Imagino que se divirtieron en el desvío! ¡Sí! ¡Fue mucho más divertido! ¡Y, y mucho menos resbaloso! <risa> Pedro Pony, Candy Gato, Mandy Ratona, José Girafa y Dani Perro juegan al fútbol. ¡Mira, mami! ¡Mis amigos están jugando al fútbol! ¡Hola, Pepa! 
¿Quieres jugar con nosotros? Sí, claro. Quien marque el mejor gol, gana el trofeo. Uh. A Pepa le encantan los trofeos brillantes. ¿Quieres unirte a nuestro equipo, Pepa? No, gracias. Jugaré sola. No deberías jugar sola, Pepa. Pero así tendré el trofeo para mí sola. Pepa jugará sola contra todos los demás. Pepa, inténtalo otra vez. Mm, tal vez tenga que patear más fuerte. Oh, um, casi. Tu turno, Pepa. Tal vez deba usar el otro pie. Oh, oh. Debes marcar con la pelota, no con tu zapato. Es muy difícil. ¿Por qué no pruebas en el arco? Buena idea, mami. Seré una arquera. Genial. <risa> mami, ¿por qué ellos pueden marcar un gol y yo no? Pepa, el fútbol se trata de trabajo en equipo. No puedes jugar como un equipo si no tienes uno para empezar. <risa> ¿Puedo unirme a su equipo? ¡Claro que sí! Tenemos otra camiseta justo para ti. <risa> ¡Hurra! ¿Y ahora quién jugará en el arco? Ahora tendrán que intentar ganarme a mí. ¡Sí! Tú marcaste el gol, Pedro. El trofeo es para ti. Todos marcamos el gol juntos, Pepa. ¡Como equipo! Así es. Todos ganan el trofeo. ¡Hurra! Pepa y su familia vuelan en un avión. ¡Sí! ¡Me encanta volar en avión! Pero no todos disfrutan de volar en avión. Hola, señora Gacela. A George y a mí nos encanta volar. ¿A ti también? En verdad, es la primera vez que subo a un avión. Estoy asustada. Oh. Oh. Hmm. Ah, ya sé qué hacer. Señorita Liebre, puede hacer que el avión vuele muy... ¡Muy alto! No veo por qué no. Oh. Es muy divertido cuando el avión vuela alto, señora Gacela. ¡Mire! ¡Estamos cerca del espacio! Oh. Oh. ¡Es muy alto! ¡Muy alto! Oh. ¿Podemos volar más bajo, señorita Liebre? ¡Claro! Oh. ¡Uy! <risa> oh, ¡Es muy bajo! Oh, ¡Muy bajo! Hmm. ¡Demos una vuelta en el aire! Oh. Uy. Oh. <risa> Creo que eso tampoco funcionó, George. ¡Mire, señora Gacela! Oh. ¡Esa nube tiene forma de pájaro! ¿La ve? ¡Sí, la veo! Oh. Uh. ¡Y esa parece una hermosa isla para relajarse! ¡Dinosaurio! Oh. <risa> oh, ¡No me gusta! Cerraré mis ojos hasta que esto se acabe. ¡Santos cielos! 
¿Hola? ¿Quieren un cuaderno de actividades? ¡Son divertidos! Uh. Oh, sí, por favor. ¿Le gustaría oh. pintar con nosotros, señora Gacela? Oh, sí, supongo que eso me distraerá. Peppa, George y la señora Gacela continuaron pintando durante el resto del vuelo. ¡Mira esto! ¡Las líneas! ¡Los detalles! ¡Increíble! ¡Está excelente! ¡Oh! ¡Bien! ¡Llegamos! ¡Uy! ¿Ya? Me estaba divirtiendo. Y ya no tenía nada de miedo. ¡Se lo dije! ¡Volar es muy divertido! Gracias por ayudarme, Peppa y George. ¡No puedo esperar a volar a casa! <risa> ¡Aquí hay! ¡Es enorme! Abuela Cerdita les pidió a Peppa y a George que busquen frutas y verduras. La primera de la lista es una fruta que puede ser roja o verde. ¿Cuál creen que puede ser? Jorge, no hay tiempo para comer. Debemos encontrar frutas para almorzar. Una manzana. Pueden ser rojas o verdes. Ahora hay que buscar un vegetal largo que es naranja y crocante. ¡Yo sé! Rebeca Liebre siempre lleva zanahorias a la guardería. Son largas, naranjas y crocantes. Abuelo, ¿y los árboles de zanahorias? <risa> no todo crece de los árboles. Algunos vegetales crecen en la tierra. Yo te ayudo, Jorge. Ahora, un vegetal que se parece a un árbol pequeño. Solo veo árboles grandes, abuelo. No son pequeños. Estos bancos parecen árboles pequeños. ¡Es brócoli! <risa> ¡Muy bien, Pepa! Lo último de la lista es... ¡Naranja! ¡Qué raro! Me parece que no hay naranjas. Si hay naranjas, Jorge y yo las encontraremos, abuelo. Pepa y George buscan naranjas por todos lados. Ah. Naranja. Ese es el color, pero no es lo que buscamos. Las naranjas son redondas. Parece que no están en ningún lado. ¡Encontramos las naranjas! Es color naranja y es redondo, pero es una calabaza. Oh. ¡Naranjas! ¡Naranjas! ¿Dónde encontraste las naranjas, abuela? Buscamos en todos lados. En el supermercado, claro. <risa> ¡La mano va contra las reglas! Oh. ¿Por qué toca el silbato, señorita Liebre? ¿Y qué son esas cartas? Soy la referee. Toco el silbato para llamar su atención. Si alguien comete un error, saco la tarjeta amarilla. Si alguien se comporta mal, saco la roja. Uh, ¿Puedo ser la referee? ¡Claro! Ahora, Pepa es la referee. ¿Qué pasa, Pepa? Pateaste la pelota muy fuerte y Mandy no llegó. 
Pero eso no va en contra de las reglas. Ahora soy el referee, papi. Se hará lo que yo diga. Santos cielos. A Pepa le encanta ser referee y también tocar el silbato. Oh. Casi pateas esa hermosa flor. Pepa encuentra muchos motivos para tocar el silbato. Oh. Vas muy rápido. No te balancees tan alto. Derretido. ¡Cuidado! ¡Uf! ¿Podemos jugar ahora? ¡Quiero patear! Papá, cerdito y señorita liebre no están siguiendo las reglas. ¡Referi! Este pato es muy dulce. ¡Referi, Pepa! Peppa se está divirtiendo tanto que mm. se ha olvidado del partido de fútbol. ¡Ups! ¡Ajá! Oh. Oh. Papi, así no se juega al fútbol. Te estás comportando mal. Tendré que sacarte una tarjeta roja. <risa> Lo siento, Peppa. Supongo que nos dejamos llevar. Está bien, papi. Creo que es tu turno de ser referee. ¡Dinosaurio! Hoy, Peppa y George ayudan a cocinar la comida de Navidad. Les darán a los vegetales un baño. ¡Cuac! ¡Cuac! ¡Sí! ¡Traigámosles juguetes! ¡Aquí tienen vegetales! <risa> no me refería a esto cuando dije, laven los vegetales. Las papas ya están preparadas. ¿Por qué tú y George no hacen puré? ¡Sí, sí! ¡Tatas! Oh, con las manos, no. Con esto. <risa> ¡Está bien, papi! ¿Qué sigue ahora, mamá cerdita? ¡Listo! ¡Qué rápido! ¡Jojojo! Oh, oh, oh. Hicieron un iglú con las papas. ¡Qué bien! ¿Me pueden ayudar a decorar el pastel? ¡Sí, claro! Con un poco de glaseado verde y con unas manchitas con glaseado blanco, ¡parece un muérdago! ¡Muérdago! ¡Sí! ¡Mi turno! ¡Mi turno! Aquí tienes, Pepa. Tú haces las hojas y George hace las... Uh. <risa> ¿Así? No exactamente, pero es más divertido que un muérdago. Parece un muñeco de nieve. ¡Muñeco! <risa> la abuela y el abuelo están aquí para la Navidad. ¡Feliz Navidad a Oh, oh, Dios. La comida de Navidad de Peppa y George se ve distinta a lo que esperaba la abuela cerdita. Peppa y George ayudaron a preparar la comida de Navidad. No solemos hacerlo así. No, pero es mucho más divertido. Peppa y su familia disfrutan de una hermosa cena de Navidad. <risa> Oh. Está llena de risas. Y algunas tradiciones nuevas. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! Hoy es día de deportes en la guardería de Pepa. Hay un equipo rosa y otro azul. 
El ganador se llevará medallas doradas. ¡Voy a ganar! Oh, oh. ¡Ups! A Rebeca Liebre la carrera de bolsa no le resulta fácil. <ríe> Emilia Elefanta del equipo rosa ganó esta carrera. ¡Sí! ¡Eres muy rápida! ¡Squeak! ¡Oh, no! ¡Perdí! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Aún podemos ganar! Es hora de la carrera de la cuchara y el huevo. ¡Más rápido, Pepa! ¡Squeak! ¡Rápido! A Pepa no le resulta fácil correr sin que se caiga el huevo. ¡Más lento, Pepa! ¡No tires el huevo! ¡Está bien! ¡Más lento, Dani! ¿Ah? ¡Pero no tan lento! ¡Lento! ¡Rápido! ¡Lento! ¡Más rápido! ¡Squeak! Los equipos están empatados. Ahora arrojarán el anillo. El equipo que emboque más anillos en el palo ganará este día. Un punto para cada equipo. ¡Uh! Otro punto para cada equipo. ¡Hay empate! Rebeca y Freddy, es su turno. Si no invoco, perderemos. Uf. No te preocupes por ganar. Da lo mejor de ti. Y diviértete mucho. Muy bien. <risa> ¡Muy divertido! ¡Es verdad, Pepa! ¡Muy bien, Equipo Rosa! ¡Se llevan las medallas doradas! Y el Equipo Azul lo hizo muy bien. Así que se llevan las plateadas. ¡Sí! Los Equipos Rosa y Azul aman el Día de Deportes. ¡A todos les gusta! Alexander y su familia pasarán Navidad en casa de Peppa. Pero Bebé Alexander no está muy contento. ¿Por qué llora Bebé Alexander? La Navidad es divertida. Es la primera Navidad de Bebé Alexander. No sabe lo divertida que puede ser. Entonces será súper especial. Le mostraré todas mis actividades navideñas favoritas. ¡Me encanta la cena de Navidad! Tiene zanahorias, papas, brotes... ¡No! ¡Debes comerlo! ¡No tirarlo! ¡Probemos con otra cosa! Envolver los regalos es muy divertido. ¡Hasta puedes ponerles un lazo! No, debemos envolverlos para que otras personas puedan abrirlos. A bebé Alexander le divierte mucho más abrir regalos que envolverlos. Ah, Alexander, 
No le gusta la Navidad para nada. No, se divirtió contigo todo el día. Pero yo quería que sea súper especial. Pasar la Navidad con su prima es súper especial, Pepa. Pero hace todo al revés. Alexander es solo un bebé. Tal vez deberías buscar algo que sea fácil para él. ¿Navidad para bebés? ¡Ah! ¡Tengo una idea! <risa> Bebé Alexander se entretiene pasando los regalos de Navidad. Gracias, Alexander. Esta es para mami. Y le encantan las artesanías navideñas. <risa> Bien hecho, Alexander. Y la Navidad, música. Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. ¡Bien! Sobre todo, disfrutar ¿Listo? de pasar la Navidad con Pepa. Ahora siempre recordaremos la primera Navidad de Alexander. <risa> Elefanta está rebotando en su saltarín. ¿Por qué saltas en el arenero, Emily? Es mi resolución de año nuevo. ¿Qué es eso? Es un desafío que tienes que mantener por todo el año. El mío es saltar. ¡Rebota, rebota! Yo también quiero una resolución de año nuevo. Pepa y sus amigos establecerán sus propias resoluciones de año nuevo. ¡Yo marcaré un millón de goles! ¡Uno! ¡Dos! ¡Yo hablaré en jeringoso! ¡Yo seré un tigre! Creo que mi resolu... Será saltar en charcos de barro. Primero tengo que encontrar uno. Seis. Uno. Nueve. Cuatro. Dano Perro se confunde los números y está cansado. ¡Rebota, rebota, rebota, rebota! Los rugidos de Candy Gato asustaron a Emily Elefanta y ella ha perdido su saltarín. ¿Dónde están charcos de barro? Pepa no encuentra ningún charco de barro. ¿Ves algún charco de barro, Susi? No, no veo. Ah, quiero decir... Charco, barco, de barro, barro. Todos creen que sus resoluciones son difíciles. ¿Qué están haciendo? Uh, nuestras reservaciones de Año Nuevo. Uh, ¡2012! Yo tengo que saltar en charcos de barro, pero no encuentro ninguno. Oh, oh, oh. Las resoluciones de Año Nuevo no se tratan de hacer desafíos. Ah, uh, ¿no? No. Se trata de pensar en cosas buenas que harás el año siguiente, como ayudar a lavar los platos. O ordenar tu habitación. ¡Fiu! <risa> Eso parece más fácil que marcar un millón de goles. Habla por ti. Siento uno, siento dos, siento tres. Richard Liebre. Hora de ir a casa, mis pequeñas liebres. Ah, oh, pero queremos jugar más, mami. Tal vez mañana. ¿Pepa y George pueden venir mañana a nuestra casa? Sí. ¡Yupi! ¿Por qué llora Richard? Tiene un poco de miedo 
para bajar las escaleras. ¿Por qué? No tenemos escaleras en nuestra casa. ¿Qué? ¿No hay escaleras? Así es. Ya lo verás mañana. Adiós. Adiós. <risa> Es de mañana. Pepe y George van a la casa de Rebeca Liebre hoy. Mamá Cerdita puede conducir y yo voy a leer el mapa. ¿Estás seguro, papá Cerdito? Porque siempre nos perdemos cuando lees el mapa. <risa> no, no nos perderemos. Muy bien. ¿Están todos listos? Sí, sí mamá, mamá Cerdita. Cerdita. Entonces, vámonos. Pepe y George están muy emocionados. Nunca han ido a la casa de Rebeca Liebre. Papi, ¿ya estamos cerca? El mapa dice que la casa de Rebeca Liebre está en la colina que sigue. No lo entiendo. Aquí es donde Rebeca Liebre debe vivir. Ya nos perdimos. Solo está este jardín de zanahorias. ¿Dónde podrá estar la casa de Rebeca Liebre? Hola a todos. <risa> ¡Rebeca! ¿Quieren jugar en mi habitación? ¿Tu habitación? ¿Pero en dónde está tu casa? Pepa no ve por ningún lado la casa de Rebeca Liebre. Esta colina es nuestra casa. Se llama Madriguera. Uh. Te mostraré. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! <risa> ¡Vamos! <risa> no tenemos escaleras. Tenemos túneles. ¡Wow! La casa de Rebeca es muy diferente a la de Pepa. Esta es nuestra habitación. ¡Wow! Tienen una cama, una ventana y una caja de juguetes como la de nosotros. Por supuesto. <risa> Me gusta tu casa. Desearía ser una liebre. Ya sé. ¿Les puedo enseñar a los dos cómo ser una liebre? Sí, por favor. <risa> Primero tienen que mover su nariz y chillar así. Muy bien, Pepa Liebre y George Liebre. A Pepa le gusta ser una liebre. A George le gusta ser una liebre. A las liebres les gustan las zanahorias. Deliciosas. Ñam, 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 ñam. Delicioso. A George no le gustan las zanahorias. Ni siquiera las probará. Ah, bueno. Más para nosotros. <risa> Rebeca, ¿qué más les gusta hacer a las liebres? A las liebres les gusta brincar. Vamos afuera, les mostraré. <risa> Vamos a brincar. A las liebres les gusta brincar. <risa> Son muy buenas liebres. El almuerzo está listo, niños. <risa> Mamá y papá liebres ya prepararon el almuerzo. Rebeca nos enseñó a cómo ser liebres. ¡Squeak! ¡Squeak! Oh, 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 oh. Entonces disfrutarán el almuerzo. Es nuestro favorito. Zanahorias. Deliciosas. Deliciosas. <risa> George no comerá zanahorias. Ay, George. Pensé que eras una liebre. Las liebres adoran las zanahorias. ¡Wow! ¡George está comiendo una zanahoria! <risa> y este es nuestro pastel favorito. ¡Pastel de zanahoria! ¡Hurra! Mm, ¡Pastel de zanahoria! <risa> ¡George ahora es una liebre de verdad! <risa> La ciudad. ¡Papi! ¿Qué vamos a ver en el campo? Vamos a ver aves, árboles, flores y abejas. <risa> ¡Dinosaurio! No, George. No creo que veamos a ningún dinosaurio. Este es el comienzo del sendero. ¡Ya llegamos! ¡Hurra! Papá Cerdito, no olvides el almuerzo. Oh, 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 oh. ¡Como si pudiera! Papi, ¿cómo sabemos hacia dónde ir? ¡Fácil! El mapa dice que debe haber una señal para comenzar el sendero aquí. Bien hecho, papá Cerdito. ¡Ay, no! Papá Cerdito olvidó el almuerzo. Pepa, ¿qué cosas interesantes ves? Solo árboles, árboles.
árboles y más aburridos árboles. <risa> Pepa, no estás observando bien. Está bien. Voy a observar muy bien y aún así no veré nada. ¡Oh! ¿Qué es eso? Pepa encuentra algunas huellas. ¿De quién son estas huellas? ¡Dinosaurio! ¡Ay, George! No son huellas de dinosaurio. Vamos a seguir las huellas para ver quién las hizo. ¡Sí! ¡Shh! Tenemos que guardar silencio para que no asustemos a nadie. Sí, mami. ¡George! <risa> Pepe y George siguen las huellas. ¡Miren! ¡Las huellas son de un ave! Está volando hacia un árbol. ¿Dónde? Aquí, Pepa. Mira por los binoculares. Los binoculares agrandan todo. Veo una, dos, tres aves bebés. Ah, me pregunto qué comerán. ¡Ah! ¡Están comiendo gusanos! ¡Qué asqueroso! <risa> George encuentra más huellas. ¡Uh! ¡Qué huellas tan pequeñas! Las huellas son de hormigas. Ellas recolectan hojas para comer. ¿Van a almorzar ensaladas? Sí. <risa> Hablando de almuerzo, vamos a almorzar. ¡Oh! ¡El almuerzo! Papá Cerdito, ¿dejaste el almuerzo en el auto o no? Ah, uh, sí. Pero no hay problema. Solo regresamos al auto para comer. Pero, ¿hacia dónde está el auto? Mi mapa nos dirá. Por aquí. ¡Oh! ¿Quién puso ese árbol ahí? No viene en el mapa. Oh, papá cerdito, estamos perdidos, ¿verdad? Ah, sí. ¿Y ahora cómo vamos a encontrar el auto? George encontró más huellas. ¡Uh! ¡Qué huellas tan grandes! ¡Dinosaurio! Muy interesante. ¿Qué? ¿Acaso George encontró huellas reales de dinosaurio? No. Estas son nuestras huellas. Y si seguimos todas las huellas, vamos a encontrar el camino de regreso al auto. Y nuestro almuerzo. ¡Hurra! <risa> Nada nos puede detener para encontrar nuestro auto. Estamos sanos y salvos. Oh, no esperaba eso. Por suerte, traje la sombrilla. La lluvia está desvaneciendo las huellas. ¿Cómo vamos a encontrar nuestro auto? Y nuestro almuerzo. Son los patos. Siempre aparecen cuando hay almuerzo. Lo siento, señores patos. No tenemos almuerzo por ahora. No podemos encontrarlo. Ya sé. Señores patos, ¿nos pueden ayudar a encontrar nuestro almuerzo? <risa> señores patos. <risa> me fascinan los senderos. Sí, y a mí me fascinan los almuerzos. Y a los patos también. Y a las aves les fascina el almuerzo. Y a las hormigas también. A todos les fascina el almuerzo. <risa> en el aula de clases. ¿A quiénes les gustan los amigos por correspondencia? ¡A mí! ¿Y qué es eso? Es una niña o un niño que le escribe cartas a un amigo. Esta niña vive en Francia. Su nombre es Albina Asna. ¿Albina Asna puede ser mi amiga? ¡Claro que sí, Pepa! ¡Hurra! Es temprano. El señor Zebra entrega una carta a la casa de Pepa. A Pepa y a George les agrada cuando llega el correo. Va dirigida a la señorita Pepa Cerdita. ¡Esa soy yo! Mami, ¿la puedes leer para mí? Claro que sí. Es de Albina Asna. ¡Mi amiga! ¿Qué dice? Bonjour, Pepa. Comment ça va? Mami, ¿por qué dices esas palabras graciosas? Es francés, Pepa. Significa, hola, ¿cómo estás? ¿Y qué más dice, mami? Yo te ayudo. Jame, les princeses, et juey avec mis amis. <risa> ¡Eres muy listo! <risa> Soy experto en francés. ¿Qué significa? Um... Papá limpia sus anteojos para que pueda ver mejor la carta. Hmm. 
No está bien. No tiene sentido. Significa, me gustan las princesas y jugar con mis amigos. Eso era lo que iba a decir. <risa> Quiero hablar francés. Tal vez puedas hablar con Albina Asna. ¿Cómo? Su número está en esta carta. ¡Yupi! <risa> Bonjour. ¿Es posible que Pepa parle a Alvin? Mamá Cerdita pregunta si Pepa puede hablar con Alvina. Hola. Bonjour. Bonjour. Um... Ahora, ¿qué más le digo? Coman saba. Coman saba. <risa> Adiós. Au revoir. Au revoir. Bueno, ¿qué te dijo? Me hablo en francés. <coughs> Bonjour, George. ¿Cómo se va? Pepa dice, ¿cómo estás en francés? Dinosaurio. No, George. Así no es como se habla en francés. Es de mañana. El señor Zebra, el cartero, entrega correspondencia en la casa de Pepa. ¡Cartas! ¡Una! ¿Me puedes dar mi carta de Albina, por favor? Lo siento, Pepa. Hoy no hay cartas para ti. Me pregunto, ¿quién será? Bonjour, soy Albina Asna. ¿Eh? Oh. Y vengo a ver a Pepa. ¡Es Albina! Bonjour. <risa> Bonjour, Pepa. ¿Eh? Oh. Ellos son mi mamá, mi papá y mi hermano DJ. Bonjour. Bonjour. ¿Eh? Oh. Ella es mi mamá, él es mi papá y él es mi hermanito George. Hola. Hola. Dinosaurio. <risa> Dragón. <risa> <risa> oh. ¿Habla francés, señor Cerdito? Soy experto en francés. Ah, parle sport. Ya doré el equipo de fútbol de París. ¿Qué le votó el equipo de fútbol para Javé? Uh... Sí. <risa> <risa> ¡Albina! ¡Podemos saltar en charcos de lodo! Albina no le entiende a Pepa. J'adore que te danse le flacteux. Pepa no le entiende a Albina. Todo es tan diferente en francés, papi. ¿Eh? Oh. Vamos, Pepa. Chateau, se te das le flactu. Eso era lo que te iba a enseñar. A eso le decimos saltar en los charcos del lodo. ¿Eh? Oh. Shadok saltar en los charcos de lodo. Oh. A todo el mundo le fascina brincar en los charcos de lodo. Los abuelos. Hola, abuelo. Abuelo. Oh, oh, oh. Hola, Pepa. Hola, George. <risa> Hasta pronto. Nos vemos. Hasta pronto. <risa> ¿En dónde está la abuela? Hola, mis pequeños. Esa es la voz de la abuela. Pero ¿en dónde está? ¿Abuela? Aquí estoy. ¡Abuela! ¡Abuela! ¿Por qué la abuela está en el techo? Estamos limpiando el ático. ¿Qué es el ático? Es un lugar donde guardamos todas las cosas viejas. ¿Como tú, abuelo cerdito? ¡Oh, oh, oh! Hay cosas que son más viejas que yo. <risa> ¿Podemos ayudar? ¡Claro que sí! <risa> El ático de los abuelos está en la parte más alta de la casa. Esta es la puerta del ático. ¿Cómo llegamos hasta allá? Yo tengo un buen truco. Hola, mis pequeños. ¡Es la abuela! ¡Suban! ¡Guau! ¡Wow! Este es nuestro ático. ¡Guau! ¡Wow! Está muy lleno. Sí. Está lleno de basura. <risa> Pepa y George están aquí para ayudarnos a tirar algunas cosas. Bien, empecemos por tirar esta caja. ¡No, oh, no! ¡Esa caja no! Necesitamos esto. Es mi barco en una botella. ¿Y esto? Ese es mi otro barco en una botella. ¿Y estas? Son mis otros barcos en botellas. Los necesito todos. <risa> <risa> bueno, pero tenemos que tirar algo. ¿Qué te parece esta caja? ¡No! ¡No, son mis sombreros! <risa> ¡Oh, cielos! No podemos decidir lo que vamos a tirar. ¡Ya sé! 
¡Que Peppa y George decidan! ¡Muy bien! <risa> ¡Vamos a tirar esta caja vieja! ¡Ay, oh, no, no! ¡Esa no, caja esa no. no! ¡Esto no es solo una caja vieja! ¡Es un reproductor de discos! Uh. Y esta era nuestra canción favorita. ¿La podemos tocar? ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡No la hemos escuchado desde hace años! Oh, oh, oh. Esto me regresa en el tiempo. <risa> Vamos, Peppa y George, bailemos. <risa> <risa> Mamá Cerdita ya llegó a recoger a Pepa y a George. ¡Hola! ¿En dónde están? Mamá Cerdita no encuentra a nadie. ¿Qué es ese ruido? <risa> ¡Mami! ¿Hola? Estamos bailando con los abuelos sus viejas canciones. Sí. Los abuelos la ponen todo el tiempo. Oh, y aquí está la canción que ponía cuando era pequeña. ¿Cuál es? Se llama Ave Ave Guf Guf. No, no Ave Ave Guf Guf. Siempre escuchabas esa canción. Pensé que ya la habíamos tirado desde hace tiempo. Ah. Las aves hacen guf y los perros hacen pío. Guf, pío, guf, pío, pío, guf, pío, guf, guf, guf. Las ovejas hacen guf y las vacas hacen pa, guf, guf, pío, guf, pa, guf, pío, 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 las aves hacen uf, uf y los perros hacen pío. Pío. Uf, uf, pío, pío, uf, uf, pío, uf, 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 uf. Las ovejas hacen uf, uf y las vacas hacen uf, 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 pío, uf, 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 uf. Eso fue gracioso, pero se suponía que teníamos que encontrar cosas para tirarlas. Pepa, ¿qué debemos guardar y qué debemos tirar? Mm, creo que deben guardar. ¡Todas las cosas! <risa> Pepa y Sucio Oveja juegan a los pares. ¡Par! ¡Gané! Pepa y Sucio Oveja son las mejores amigas. ¡Par! ¡Gané otra vez! <risa> ¡Hiciste trampa! ¡No la hice! ¡Tú miraste las cartas! ¡No es cierto! ¡No quiero jugar contigo nunca más! ¡No quiero jugar contigo nunca más! ¡Ay, no! Pepa y Susie tienen una discusión. Mamá Oveja llegó para llevar a Susie a casa. Pepa, despídete de Susie. Yo ya no le hablo a ella. Y yo no quiero hablar con ella. ¡Oh! <risa> Seguramente se contentarán. En verdad, son las mejores amigas. ¡Eso no es gracioso! ¡Ya no somos las mejores amigas! Papá Cerdito, prepara la comida. ¡Pepa! ¡George! ¡Hora de comer! ¡Es espagueti! <risa> mm. ¿Qué sucede, Pepa? Pepa y Susy tuvieron una discusión. Oh. Pero extraño un poco a Susy, papá. Hmm. Vamos a llamarle a Susy. <risa> Hola, señora cerdita. ¿Puede hablar Susy con Pepa, por favor? Hola, Susy. Hola, Pepa. Volveremos a ser amigas si dices que lo sientes. Siento mucho al decir que hiciste trampa. Aunque yo sé que sí le hiciste. Bueno, siento mucho que haya sido mi mejor amiga. Oh. No importa. Sé que puedo encontrar a otra mejor amiga. Es un hermoso día soleado. Todos los niños están en la zona de juegos. Dani Perro está en el juego giratorio con su mejor amigo, Pedro Pony. ¡Hurra! George está en el sube y baja con su mejor amigo, Richard Liebre. ¡Sube y baja! ¡Sube y baja! <risa> Sucio Oveja está en los columpios sola. Ah. Pepa está jugando minigolf sola. Ah. Aquí llega Emilia Elefanta. ¿Lo puedo intentar? ¡Sí! <risa> Emilia, Sucio Oveja ya no quiere ser mi mejor amiga. 
Entonces tú puedes ser mi mejor amiga. Pero mi mejor amiga es Candy Gata. ¡Miau! ¡Wii! Zoe, si quieres, tú puedes ser mi mejor amiga. Pero mi mejor amiga es Rebeca Liebre. Oh. ¡Wii! <risa> Hola, Susi. Hola, Pepa. Ah, qué bien. Veo que ya son amigas otra vez. No somos amigas. Nunca seremos amigas otra vez. Mm, creo que ya es hora de que lo solucionen. Pepa, dile a Susi que lo sientes. Solo si ella dice que lo siente primero. Solo si ella dice que lo siente primero. Ya sé. Contaré hasta tres y las dos dirán que lo sienten al mismo tiempo. Está, Está bien. bien. Uno, dos, tres. Lo siento. Ahora pueden ser las mejores amigas otra vez. ¡Hurra! <risa> Susi, vamos a jugar mini golf. Buena idea. Pepe y Susi son las mejores amigas otra vez. Yo primero. Mi turno. Mi pelota entró al agujero, así que yo gané. Pero mi pelota casi entró. Yo gané. Estás haciendo las reglas, ¿verdad? Tú haces las reglas. Yo gané. ¡No! ¡Yo gané! Oh, 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 oh. ¡Ustedes dos son iguales! <risa> es por eso que Susie es mi mejor amiga de todo el mundo. <risa> y Pepa es mi mejor amiga en todo el mundo. <risa> Para Pepe y George ya es hora de dormir. <risa> por todos los cerdos, ¿por qué están todos estos juguetes en sus camas? ¡Aquí es donde viven! Rápido, pongan sus juguetes en la canasta de los juguetes. Pero la canasta está llena. Sí que lo está. Quizá necesiten un armario de juguetes. Sí, creo que puedo hacer uno mañana. La última cosa que hiciste, papá cerdito, fue esta repisa. Me siento orgulloso por eso. Pero papi, está toda floja. La usamos como resbaladillo para Teddy y el señor dinosaurio. <risa> Está bien. Vamos a comprar un armario de juguetes. Podemos comprar uno ahora, en la computadora. ¡Hurra! Mamá Cerdita usa la computadora para comprar el armario de juguetes. Ajá. Ahora, ¿cuál debemos comprar? ¿Podemos comprar este, por favor? Ese se ve perfecto. Mamá Cerdita compra el armario de juguetes. Felicitaciones. Acaba de comprar su armario de juguetes. ¡Oh, qué bien! Es de mañana y el señor Zebra, el cartero, tiene una entrega especial. ¡Correo! <risa> entrega especial para la señorita Pepa y el señor George. ¿Qué es esto? Es el armario de juguetes. Mm, creo que se ve un poco plano. Sí, tú lo tienes que ensamblar. Mm. No te preocupes, Pepa. Será muy fácil para mami y papi el ensamblarlo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Ahora qué hacemos? Ahora ensamblaremos el armario de juguetes. ¡Sí! Es extraño. No trae instrucciones. Tal vez sea fácil de ensamblar y no necesita instrucciones. Mami, ¿podemos ayudar? Sí. Primero, necesito una repisa. Aquí hay una repisa verde. Gracias, Pepa. Ahora necesito cuatro patas. <risa> Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro patas azules, mami. Qué bien. Acabaremos en un instante. Aquí hay una puerta roja, mamá cerdita. Gracias, papá cerdito. Listo. Terminamos. Buen trabajo, mamá cerdita. Está muy pequeño. ¿Cómo vamos a meter ahí nuestros juguetes? Es demasiado pequeño. ¡Oh! Yo he encontré otra pieza. Uh, tal vez sea una repisa de repuesto. ¿Y todas estas piezas lo son? Ay, no. El armario está muy pequeño porque mamá cerdita no usó todas las piezas. Tenemos que desarmarlo y comenzar de nuevo. Ay, no. Si tan solo tuviéramos las instrucciones. ¿Quién podrá ser? Hola. Acabo de encontrar esto en mi camioneta. Son las instrucciones. Esto hará más fácil todo. ¡Hurra! 
Las instrucciones parecen muy complicadas. No entiendo nada de nada. Déjamelo a mí, papá cerdito. Disfruto mucho ensamblando este tipo de cosas. ¿En serio? ¿Podemos ayudar de todos modos? Pueden poner la tetera. Tomaré una buena taza de té. Con seis cucharadas de azúcar, por favor. Todos preparan el té y las galletas para el señor Zebra. ¡Hora del té, señor Zebra! ¡Guau! El señor Zebra ensambló el armario de juguetes. ¡Por todos los cerdos! ¡Eso fue rápido! Sí, y ya puse todos sus juguetes adentro. ¡Gracias, señor Zebra! Pero no hay espacio para estos dos. ¡Ah! ¡Pobre Teddy y el señor dinosaurio! ¿En dónde van a vivir? ¿Por qué no comprar un armario más sencillo de ensamblar? ¡No! Tengo una mejor idea. Teddy y el señor dinosaurio pueden vivir en sus camas. ¡Pero, mami! ¡Ahí siempre han vivido! Sí, lo sé. Y es por eso que es una buena idea. Irán al campamento de la escuela. Señora Gacela, no me siento muy bien. El autobús brinca mucho. Ay, no. Pedro Pony se siente un poco mareado. Pobre Pedro, ven y siéntate aquí conmigo. <risa> Listo, ¿así estás mejor? Un poco mejor. Señora Gacela. Oh, ¿tú también te sientes mal, Zoe? Tal vez un poco más tarde me puedo sentar con usted por si acaso. ¿También puedo sentarme con usted? ¿Y yo? <risa> Lo siento, niños. No pueden sentarse todos conmigo. Oh. No importa. Ya llegamos al campamento. <risa> ¡Feliz campamento a todos! <risa> este es nuestro campamento. Respiren el maravilloso aire fresco, niños. <risa> ¡Excelente respiración! Ahora, vamos a poner nuestras tiendas. Pepe y sus amigos ponen sus tiendas. Niños, cada uno debe encontrar un compañero para compartir su tienda. Susi, ¿podemos compartir la tienda? La voy a compartir con Zoe. Oh. Lo siento, Susi. La voy a compartir con Rebeca. Rebeca, dijiste que ibas a estar conmigo. Ah, sí. <risa> Emilia, ¿tú con quién vas a compartir la tienda? Um, con Zoe. Está bien. Bien. Ahora puedes compartirla conmigo. Está bien. <risa> Ahora necesitamos ramas secas para hacer una fogata. Nosotros vamos por ramas. Pero Pedro y yo queremos ir por ramas. ¡Claro! Todos pueden recoger ramas. Pepe y sus amigos recogen ramas para la fogata. ¡Maravilloso! Ya es de noche. Pepe y sus amigos están sentados alrededor de la fogata. Niños, vamos a cantar una canción. ¡Sí! La canción Bing Bong, por favor. Oh, no estoy segura. Por favor, señora, 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 muy bien. Oh, tocamos con ritmo y cantamos también con un bing y un bong y un bing. Bong, bing, bong, bing, bong, bing, bing, bong, bing, bong, bing, bong, bong, bing, bong, bing, bong, bing, bong, bong, bing, bong, bing, Ahora, niños, hora de dormir. <risa> Buenas noches, niños. Buenas noches, señora Gacela. Pepa y Susi están en sus bolsas de dormir. Tengo una lámpara. Y yo. <risa> Tengo un poco de miedo. 
Oh, ¿quieres entrar? Sí, por favor. Señora Gacela, creo que también tengo un poco de miedo. ¿Puede entrar con usted? Por supuesto. Creo que tendré miedo más tarde. Tal vez yo también tenga miedo. ¡Y yo! ¿Y yo? Entren todos. <risa> ¿Podemos cantar la canción Bing Bong, por favor? Muy bien. Tocamos con ritmo y cantamos también con un bing y un bong 